ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக தாய்ப்பால் வாரம் வேர்ல்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்படிங்கிறது என்னையிலேருந்து என்றைக்கு வரும்னா ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் தான் உலக தாய்ப்பால் வாரம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோசிங் த கேப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் அடுத்தது தகைசால் தமிழர் விருது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த தகைசால் தமிழர் விருது எதற்காக கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழினத்தோட வளர்ச்சிக்கும் அதிகமான பங்காற்றியவர்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த தகைசால் தமிழர் விருது அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எப்போலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான விருது திரு குமரி ஆனந்தன் அவர்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விருதை வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி சுதந்திர தின விழா ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம சிஎம் அவர்கள் குமரி அனந்தன் அவர்களுக்கு கொடுக்க இருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த விருது வந்து திரு சங்கரையா அப்படிங்கிறவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆர் நல்லக்கண்ணையா ஸோ அவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் போன வருஷம் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கமெண்டில் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ இந்த விருதுக்கான தொகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்துக்கான காசோலை அது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே ஒரு பாராட்டு சான்றிதழும் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த தகைசால் தமிழர் விருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் யார் யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாரிஸ் ஒலிம்பிக் ஸோ பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் ஐம்பது மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் ஸ்வப்னில் குசேல் அப்படிங்கிறவர் நம்ம இந்தியன் பிளேயர் தான் இவர் வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் மூணு மூணு பதக்கம் அப்படிங்கிறத வின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி சுடுதலில் தான் வாங்கியிருக்கிறோம் மகளிர் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிளில் மானு சுகர் அவார்ட் வின் பண்ணாங்க ஸோ கலப்பு அணி டென் மீட்டர் ஏர் பி ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் வந்து மானு பாக்கரும் அவருக்கு கூட சேர்ந்து யாரும் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவரோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா டோட்டலாக மூணு ஸோ இந்த மானு பாக்கர் அப்படிங்கிறவங்க என்ன ஒரு சாதனை பண்ணியிருப்பாங்க ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு பெண் வந்து இரண்டு விருதுகளை வின் பண்ணது ஒரு ஒலிம்பிக்கில் இரண்டு அவார்ட் வாங்கினது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சாதனை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் ஸோ உள் ஒதுக்கீடு இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தீர்ப்பு அப்படிங்கிறத நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன தீர்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் பிரிவுகளில் உள் ஒதுக்கீடு வழங்குறதுக்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தீர்ப்பை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன ரிசர்வேஷன் அந்த பொசிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க பிசி முஸ்லீம்க்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் எஸ் எஸ்சி வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எஸ்சிஏ வந்து த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ்டி வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடு ஒரு இடஒதுக்கீடோட அந்த ஃபார்மேட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது இந்த தீர்ப்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மாநில அரசு வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த ஆந்திராவில் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் அதோட பேசிஸில் வந்தது கேஸில் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த தீர்ப்பை தொடர்ந்து இப்போ வந்து இந்த கேஸை திருப்பி எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஸோ இப்போ வந்து இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவங்க மெயினாக சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஃபோர்ட்டி ஒன் ஸோ இப்படி எந்த பிரிவுமே மாநில அரசை மாநில அரசு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை வந்து தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் இந்த தீர்ப்போட முக்கிய அம்சம் அப்போ ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு மத இன பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீனை பொறுத்த வரைக்க
ஸோ அதோட தொடர்ந்து தான் இதுவும் மொட்டி வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போது அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரியணும் அப்போது ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சப் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு இதாக இருக்குது அப்போ சப் கிளாஸ் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா பிரெசிடென்ட் டு டிக்ளேர் சர்டைன் கேஸ்டர்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் ஆஸ் ஷெடியூல் கேஸ்ட் இன் எ ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ பிரசிடெண்ட் தான் வந்து ஒரு கேஸ்ட் அப்படி இல்லைனா ஒரு கிளாஸ் ஓகேவா ஒரு பிரிவினர் ஒரு வ வகுப்பை சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து ஷெடியூல் கேஸ்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒரு மாநிலமாகட்டும் அல்லது யூனியன் டெரிட்டரி ஆகட்டும் அதில் டிக்ளேர் பண்ணுற உரிமை யாருக்கு தான் இருக்குது பிரசிடெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது இதை சொல்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒனில் சப் கிளாஸ் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா பார்லிமெண்ட் கேன் இன்க்ளூட் ஆர் எக்ஸ்க்ளூட் எனி கேஸ்ட் ஆர் ட்ரைப் ஃப்ரம் த லிஸ்ட்டு ஸோ பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு அந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து அந்த கேஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு கேஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணவோ சேர்க்கவோ இல்லது அதை அதை வந்து அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ அது யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து அதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் டூ அப்படிங்கிறது சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டை பற்றி சொல்கிறது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் ப்ரொஃபி ப்ரொவிஷன் தான் பட் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸுக்கு வர்றது அதாவது பிரசிடெண்ட் வந்து ஒரு சர்டைன் கிளாஸை ஷெட்யூல் ட்ரைப் ஷெட்யூல் ட்ரைபாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உரிமை அதை பற்றி சொல்கிறது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஒன்று முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு சேம் பார்லிமெண்ட் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு கேஸ்ட்டை வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைப் இல்லை அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணவும் முடியும் இல்லைனா ஷெட்யூல் ட்ரைப்லேருந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணவும் முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் பிரிவை அறிக்கை செய்யும் அதிகாரம் பிரசிடெண்ட்டை மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேஸ்ட் வந்து நான் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இல்லை ஷெட்யூல் ட்ரைபாக டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத யார் தான் சொல்ல முடியும் பிரசிடெண்ட் தான் சொல்ல முடியும் பட் அதில் ரிசர்வேஷன் அதில் இப்போது நம்ம மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்சிஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அருந்ததியினர் அப்படி அப்படிங்கிற ஸோ அவங்களோட தொடர்புடையது தான் இந்த தீர்ப்பு ஸோ அவ அந்த அது சம்மந்தமாக போடப்பட்ட கேஸில் தான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்காங்க அப்போ உள் ஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்கறதுக்கு மாநில அரசுக்கும் அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபின்டெக் டே உலக நிதி தொழில்நுட்ப தினம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தான் இந்த வேர்ல்டு ஃபின்டெக் டே அப்படிங்கிறது அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் மகப்பேறு இறப்பு இல்லாத மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மாவட்டத்தை மாவட்டத்தை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா விருதுநகர் ஸோ நம்ம நேற்றுக்கு தான் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த பிரசவம் அந்த பிரசவ டைமில் இறப்பு மகப்பேறு இறப்பு எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது இப்போ வந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மகப்பேறு இறப்பே இல்லாத மாவட்டமாக விருதுநகரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது சிகரம் தொடு திட்டத்திற்கு கல்லூரியில் பெற வேண்டிய தகுதி மதிப்பெண் ஸோ இந்த சிகரம் தொடு அப்படிங்கிற திட்டத்துக்கான சர்டைன் எலிஜிபிலிட்டிஸ் பற்றி நேற்று வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எந்த டிகிரி யூஜி டிகிரி எது படித்தாலும் எலிஜிபிள் தான் பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் சயின்ஸ் மட்டும் எலிஜிபிள் கிடையாது எது லைஃப் சயின்ஸ் மட்டும் எலிஜிபிள் கிடையாது இதை அதிலேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்டால் தெரியணும் அப்போ இதுக்கு எவ்வளவு மார்க் எடுத்து இருக்கணும் அப்படின்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக எம்என்சிஸ்லாம் ஜாப் போகணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு எபோவ் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் எம்என்சிஸ்லாம் இன்டர்வியூ போக முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி அரியர் வச்சுருக்க கூடாது ஸோ சேம் கண்டிஷன் தான் இங்கேயும் பட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் அதே மாதிரி பேக்லாக்ஸ் நோ அரியர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதே போல் இவங்க வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து நம்ம செலக்ட் ஆகணும் ஓகேவா அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
அடுத்தது தரங் சக்தி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பயிற்சி ஸோ தரங் சக்தி அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு விமான படை பயிற்சி ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ரெண்டு கட்டமாக நடத்தப்பட இருக்குது முதல் கட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சூலூர் ஸோ கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சூலூர் ஓகேவா ஸோ அங்கே தான் நடக்க இருக்குது செகண்டு கட்டம் வந்து ராஜஸ்தானில் நடைபெற இருக்குது அப்போ தரங் சக்தி அப்படிங்கிறது எதோட தொடர்புடையதுன்னு தெரியணும் இட்ஸ் அ விமானப்படை பயிற்சி அடுத்தது ஒரு புத்தகம் கால் டு த கிர் அப்படிங்கிற புத்தகம் ஸோ இதை யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா பரிமல் நத்வானி அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து ஒரு ராஜ்யசபாவோட எம்பி ஓகேவா அதனால இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கால் டு த கிர் அப்படிங்கிற புத்தகம் யார் பரிமல் நத்வானி ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரீசண்டாக என்ன பார்த்துருப்போம் டயாபெட்டிஸ் மேட் ஈஸி டயாபெட்டிஸ் மேட் ஈஸி அப்படிங்கிற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ரீகேப் மட்டும் பார்த்தலாம் உலக தாய்ப்பால் வாரம் வேர்ல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் டே ஆகஸ்ட் ஒன்னுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் தகைசால் தமிழர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கானது யாருக்கு கொடுத்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க திரு குமரி அனந்தன் அவர்களுக்கு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் யார் வெண்கல பதக்கம் வின் பண்ணியிருக்கா ஸ்வப்னில் குசேல் நம்ம இந்தியன் பிளேயர் உள் ஒதுக்கீடு ஸோ ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெடியூல் கேஸ் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அவங்க பிரிவில் உள் ஒதுக்கீடு வழங்குறதுக்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ஆர்டிக்கல் இது ரிலேட்டடாக இருக்குது அண்ட் அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் வேர்ல்ட் ஃபின்டெக் டே ஆகஸ்ட் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் மகப்பேறு இறப்பு இல்லாத மாவட்டம் விருதுநகர் சிகரம் தொடு திட்டத்திற்கு கல்லூரியில் பெற வேண்டிய தகுதி மதிப்பெண் என்ன எழுபது பர்சன்டேஜ் தரங் சக்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டு கட்டமாக நடக்க இருக்குது முதல் கட்டம் சூலூர்லையும் இரண்டாம் கட்டம் ராஜஸ்தான்லையும் நடக்க இருக்குது கால் டு த கிர் அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட ஆத்தர் இதை யார் எழுதுனது பரிமல் நத்வானி ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ